good morning today we study accounts of banking company bank namukkaraya inne ellavarude life inde inevitable part aanu bank um bank inde pravartanangal endanu bank money adhe pole thanne credit മണിയിലും ക്രെഡിറ്റിലും ഡീല് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ബാങ്ക് എന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകൾ ആർ ബി ഐയുടെ കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉള്ള നിയമമാണ് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ബാങ്കുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ആണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഒരു ഹെഡ് ഓഫീസും വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിരവധി ബ്രാഞ്ചുകളുമായിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ളത് ഈ ബാങ്കുകൾ പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് അക്കൗണ്ട്സ് വെക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് കമ്പനി ആണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് കമ്പനി ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ബാങ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്ന് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് രണ്ടാമത്തെ മേജർ പ്രവർത്തനമാണ് ലെൻഡിങ് മണി ലെൻഡിങ് മണി ബാങ്കുകൾ വ്യത്യസ്ത തലസ്ഥ തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാവുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെ പേരാണ് എസ് ബി സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് എഫ് ഡി ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ റക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മറ്റൊന്ന് ഫെസ്റ്റിവൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് റക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്ത ടൈപ്പിലുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ ബാങ്കുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഫോർ ലെൻഡിങ് ആണ് ബാങ്കിന്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ തന്നെ പറയുന്നത് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ലെൻഡിങ് ആണ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ലെൻഡിങ് എന്താണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എന്താണ് ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ലോൺസ് പല ടൈപ്പിലുള്ള ലോൺസുകൾ ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് ഉണ്ട് ലോങ് ടേം ലോൺസ് ഉണ്ട് മീഡിയം ടേം ലോൺസ് ഉണ്ട് ചില ലോണുകളെ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഒരു ബിസിനസ്സുകാർക്ക് മാത്രമാണ് കൊടുക്കുക ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് മറ്റൊന്ന് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയും സി സി ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് പല ടൈപ്പിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ലോണുകൾ കൊടുക്കും പല ടൈപ്പിലുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ സ്വീകരിക്കും എന്നിട്ട് ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റർ അഥവാ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കസ്റ്റമർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചെക്ക് മുഖേനയോ അല്ലാത്ത വിഡ്രോവൽ സ്ലിപ്പ് മുഖേനയോ ഒക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റുകളിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനാണ് ചെക്ക് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആക്ടിലെ ചില പ്രൊവിഷൻസുകളും ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തു വരും അതേപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകളൊക്കെ കമ്പനികളായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനീസ് ആക്ടിലെ പ്രൊവിഷൻസും സെക്ഷൻസും ഒക്കെ ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ബാങ്കുകൾ നമുക്കറിയാം ബാങ്കുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ബാലൻസ് ഷീറ്റുമാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് ബാങ്കിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളതും ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് എന്നതാണ് ബാങ്കുകളുടെ ഇയർ അവരുടെ ബിസിനസ് ഇയർ നമുക്കറിയാം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിലിൽ ആരംഭിക്കും ഏപ്രിൽ ആരംഭിച്ച് അടുത്ത മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അവസാനിക്കുന്ന ഇയർ എന്നാണ് നാം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക അത് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഉണ്ടാക്കുക നമുക്കറിയാം ആർ ബി ഐ ആണ് ബാങ്കുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ ബി ഐയുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ബി എൻ എൽ അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആർ ബി ഐ പറയുന്നുണ്ട് 
triangle cone um balance sheet um undaakkendathu prescribed format il aanu prescribed format il aanu now we have first one we have to write the angle account in a T formula T formula We have to write the expense and we have to write the income This is the same as the profit and loss account That is why we have to write the balance sheet in a T formula We have to write the value of T formula We have to write the value of T formula This is the same as the balance sheet Piangela kono barang sesi itu prepare je yang ada vertical formula. Adilai itu formula yang mungkin nama mana sila kan? Bankir ada itu nama tertiaga dalam accounting system. Adanya slip system of costing yang mana baraya? Slip system. Enda ada slip system, nama karya account sila. Saderah nama pasti runda gua transaksi nama. ट्रांसाक्षन अंदर अकौंसू नो ट्रांसाक्ष नो अकौंट ट्रांसाशन अकौंटिंग बेस ट्रांसाशन कबलट्री सिस्टम फस्ट जेनल जेनल अब मुंक्लास नाम पढ़ी रहा जेनल अगर लड्जर प्रिपेर लड्जर प्रिपेर जनल लड्जर मेस्टिंग ई लड्जर बालनसोस चल लड्जर बालनस रुपये बालनस चल डेबिट बालनस चल क्रेडिट बालनस अगर ट्रायल बालनस वर्ष तेवसम नाम ट्रायल बालनस ई ट्रायल बालनस नमक ट्रांसाक्षक चल डेपोटिटी ट्रांसाक्षा धारा एनर्जी स्थल अगर स्टाफ नाम स्लिप 
ഒന്നുകിലെ ഫിഗേഴ്സ് മാറ്റി എഴുതുവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ലിപ്പ് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ എന്തുണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആ അഡ്വാൻറ്റേജിനേക്കാൾ വലിയതായിരിക്കുന്ന ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് അഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി ബാങ്കുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പോസ്റ്റിംഗ് എന്നത് ഇത് തിയറി ആയിട്ടാണ് സാധാരണ എക്സാമിന് ചോദിക്കുക രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് റിബേക്കോൺ ബില്ല ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് റിബേച്ച് റിബേക്കോൺ ബിൽസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇത് തിയറി ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട് നോക്കൂ ഒരു ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനം ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെയാണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഇതാണ് ഒരു ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തന കാലയളവ് ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി വന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ലോൺ എടുക്കുന്ന കണക്കാകുന്നു അതെങ്ങനെ ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു എമൗണ്ട് കണക്കാകുന്നു എന്താ ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അവരുടെ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് അത് നമ്മള് ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ മാലയും വളയൊക്കെ ബാങ്കിൽ പണയം വെക്കും പോലെ ഈ ബില്ല് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബാങ്കിൽ പണയം വെക്കാം എന്നിട്ട് ബാങ്ക് നമുക്ക് ക്യാഷ് എടുക്കാം അതിന് പറയുന്ന പേര് ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാണോ പറയാം പ്ലഡ്ജ് എന്നല്ല പറയാം ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാണോ അതായത് നമ്മൾ വഴി ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിന്റെ ഒരു ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തരില്ല നമ്മൾ പറയാം നമുക്ക് ട്വന്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് തരുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ബാങ്കിന്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചാർജ് ആണ് അതാണ് ബാങ്കിന്റെ ലാഭം നമ്മൾ തിരിച്ചടക്കുന്ന തരം ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അടക്കുകയും വേണം ഇങ്ങനെ ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ലോൺ എടുക്കാം ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് ക്യാഷ് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയാം ജനുവരിയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരിയിലാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത് ജനുവരി ഒന്നിന് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അഞ്ച് മാസത്തേക്കാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് മാസത്തേക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്ക് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് മെയ് കഴിഞ്ഞാൽ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് മെയ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത മാസമാണ് ജൂണ് ജൂണിലാണ് അദ്ദേഹം ആ ക്യാഷ് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ജൂണിലാണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ജൂൺ ഒന്നിന് കൊടുക്കേണ്ട ജൂൺ മൂന്നിനാണ് ത്രീ എക്സ്ട്രാ ഡേയ്സ് കഴിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതിനാണ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ഗ്രേസ് എന്നാ പറയാം ഡേയ്സ് ഓഫ് ഗ്രേസ് ത്രീ എക്സ്ട്രാ ഡേയ്സ് അത് നിയമം അനുവദിക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ ഡേയ്സ് ആണ് ത്രീ എക്സ്ട്രാ ഡേയ്സ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് മാസത്തേക്ക് ലോൺ എടുത്തതിനാണ് ബാങ്കിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടുന്നത് ഇത് ബാങ്കിന്റെ വരുമാനമാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചാർജ് ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് ചാർജ് എത്ര മാസത്തേക്കാണ് അഞ്ച് മാസത്തേക്ക് ഏതാ അഞ്ച് മാസം ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഒരു വർഷം കഴിയുക എന്ന് എന്ന് വർഷം കഴിയും ഈ മാർച്ചോടുകൂടി ഒരു വർഷം തീരും ഏപ്രിലും മെയ്യും അടുത്ത വർഷത്തേക്കാണ് പോകുക ഇപ്പൊ ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മാസത്തേക്കുള്ളതല്ലേ അതെ അഞ്ച് മാസത്തേക്കുള്ളതിൽ മൂന്ന് മാസം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എപ്പോഴും ഇയറിൽ പെട്ടതല്ലേ അതെ എന്നാൽ പിന്നെ വരുന്ന ഏപ്രിലും മെയ്യും ഏത് വർഷത്തിൽ പെട്ടതാ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പെട്ടതാ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് അപ്പൊ ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ തന്നെ രണ്ട് ഭാഗമാക്കണ്ടേ രണ്ട് ഭാഗമാക്കണം മൂന്ന് മാസത്തെ ഭാഗം ഈ കൊല്ലത്തേക്ക് ഏത് വർഷത്തേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ട് വർഷത്തെ ഭാഗം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന്റെ രണ്ട് മാസത്തെ ഭാഗം രണ്ട് വർഷത്തല്ല രണ്ട് മാസത്തെ ഭാഗം അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ഏത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് അപ്പൊ ഇത് കിട്ടുന്നത് ഏത് വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് കിട്ടിയതായിരിക്കുന്ന ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ഒരു പാർട്ട് ഒരു പോർഷൻ അടുത്ത അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണ്ടേ മാറ്റി വെക്കണം ഇങ്ങനെ മാറ്റ
rebate on bill discount ആണ് rebate on bills discount ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായി ഇങ്ങനെ ഇത് എങ്ങനെ പറയാ ഇങ്ങനെ എഴുതി നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ പഠിപ്പിക്കാം നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വെൻ എ ബില്ല് ഈസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ദി ബാങ്ക് ഗെറ്റ്സ് എൻ ഇൻകം നോൺ ആസ് ഡിസ്കൗണ്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഡിസ്കൗണ്ട് മേ ബി റിലേറ്റഡ് ടു നെസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് ദിസ് പാർട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ഒന്നുകൂടെ when a bank discounts a bill of exchange it gets an income which is known as discount a part of this discount may be related to nest accounting period this portion is known as rebate on bill discounted and rebate on bill of exchange idana idana theory ini idinte problem unda ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തെറ്റാതെ ചെയ്യാം ഒരു സെവൻ കോളംസ് കൊടുത്താൽ മതി സെവൻ കോളം ഇങ്ങനെ സെവൻ കോളം കൊടുക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എന്നിട്ട് തെറ്റാതെ ഇതിന്റെ ഹെഡിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഫസ്റ്റ് ഈ ഹെഡിങ്ങിന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബില്ല് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബില്ല് സെക്കൻഡ് ഡേ കോളത്തിന് ഹെഡിങ് ടേം തേർഡ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്നാണ് ക്യാഷ് കൊടുക്കേണ്ട ഡേറ്റ് ആ മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഡേയ്സ് ഓഫ് ഗ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അതാണ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് നാലാമത്തെ കോളത്തിന്റെ പേര് ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് സോറി ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ക്രോസിംഗ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ബാങ്കിന്റെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് അടുത്ത കോളം എമൗണ്ട് ഓഫ് ദി ബില്ല് എമൗണ്ട് ഓഫ് ദി ബില്ല് നെക്സ്റ്റ് കോളം റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് ലാസ്റ്റ് കോളം റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഈ സെവൻ കോളംസ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഒരു ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു ഡേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ജനുവരി ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി ആയിരിക്കാം ജനുവരി ഒന്ന് ടേം എന്നാണ് അഞ്ച് മാസത്തേക്ക് അഞ്ച് മാസത്തേക്ക് അപ്പൊ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് വരിക ജൂണ് ജൂണ് മൂന്നാം തീയതി ഡ്യൂ ഡേറ്റ് വരിക അപ്പൊ ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ക്രോസിംഗ് ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഏത് മാസം മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് ശേഷം ജൂൺ മൂന്നിലേക്ക് എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാം മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് ശേഷം ജൂൺ മൂന്നിലേക്ക് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏപ്രിൽ മുപ്പത് ദിവസം മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം അറുപത്തൊന്നായി ജൂണില് മൂന്ന് ദിവസം അപ്പൊ ഇത്രയായി അറുപത്തി നാല് ദിവസമായി അറുപത്തി നാല് ദിവസം അപ്പൊ ഇവിടെ അറുപത്തി നാല് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡേയ്സ് ആ ജൂൺ മൂന്നായിരിക്കില്ല ജൂൺ നാലായിരിക്കും ജൂൺ നാല് അപ്പൊ അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം എടുക്കാം കാരണം ജനുവരി ഒന്നിനാണെങ്കിൽ ജൂൺ ഒന്നിനാണ് ഡി ആവുക അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ അപ്പൊ ജൂൺ നാല് അപ്പൊ അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഇനി എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് ഓഫ് ദി ബില്ല് എത്ര ഇരുപത്തി അയ്യായിരം വിചാരിച്ചാണോ അതല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തയ്യായിരം റേറ്റ് ഞാൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതിന് സംഖ്യ ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിന് റേറ്റ് പറയാം ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അത് ടെൻ പെർസെന്റേജ് റേറ്റിലാണ് നമുക്ക് തരാ എന്നിട്ട് എവിടെ നമ്മൾ എഴുതാം എന്താ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആ ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് എന്നുള്ളതാണ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു അറുപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കാരണം ടെൻ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊല്ലത്തെ കിള്ളറാണ് ഒരു കൊല്ലത്തെ കിള്ളറായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കേണ്ടതില്ല അറുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ കിള്ളർ മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു അറുപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് നാല് വർഷത്തിലെ ടോട്ടൽ ഡേയ്സ് ആണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യ കിട്ടും അത് എഴുതാം ഇങ്ങനെ എല്ലാ സംഖ്യയും മൂന്നോ നാലോ കൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉണ്ടാവുക ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിവിടെ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ
ഈ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പറയാം എന്ത് റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കോളത്തിന്റെ ഹെഡിങ് പഠിക്കാം ഡേറ്റ് ഓഫ് ദി ബിൽ ടേമ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ട്സ് എമൗണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഭാഗങ്ങളും പഠിക്കേണ്ടത് നയൻ എയ്റ്റ് ടു ഫോർ സെവൻ ഡബിൾ ഫൈവ് സീറോ നയൻ ഫോർ സീറോ